Okay, so this is the second part of the lesson of present tense. We are talking about the simple present in third person. Estamos hablando del simple present, pero específicamente de los casos de tercera persona. We told that the third person are she, he, and it, right? And in the simple present, the most of the verbs in the third person, we have to add the letter S at the end of the verb. En la tercera persona, a la mayoría de los verbos que vamos a hacer en el simple present, solamente le vamos a agregar la S al final del verbo, como les pongo aquí, walk is a regular verb, and third person going to use a, an S in the end of the verb, walk, right? Work is the regular verb, and we want to use an S at the end of the verb, if we are using the third person, si estamos usando la tercera persona, vamos a agregarle entonces una S a word y quedaría en word, ¿verdad? Esto es con la mayoría de los verbos en tercera persona. But we have some rules about the third person. The first rules are for verbs that end in O, C, H, S, H, double S, X or C, we're going to add the letter ES in the third person. Si mi verbo termina en cualquiera de estas letras que les puse ahí, termina en O, CH, SH, doble S, perdón, X o Z, en vez de agregar una S, yo voy a agregarles la ES. For example, go, go N in the letter O, we want to add the letter ES at the end, go. Okay, catch, catch N in the letter CH. We want to add the letter ES at the end of the verb, catch it. We have wash, watch N in the letter SH. We want to add the letter ES at the end, wash it. We have his, his N in double S. So we're going, we, when we go to add the letter ES, we have his, six, Ends in the letter X. The correct form in the third person is fixes. And both and in the letter C. And we're going to add the letter ES at the end of the verb, this. Okay. And the second rule is for verbs that end in a consonant plus Y, we have to change the letter Y to the letter I and add the letter ES at the end of the verb. Cuando nuestro verbo termina en una consonante seguido de una Y. Presten atención. Consonante seguido de Y. Vamos a cambiar esa Y por una I latina y entonces procedemos a agregar las letras E, S al final. Por ejemplo, Mary. Mary ends in the letter R and Y. ¿Verdad? Termina en la letra R, Y. Hay una Y al final y antes de esa Y tenemos una consonante. So we're going to change the letter Y to the letter I, and we're going to add the letter ES at the M. Cambiamos la Y por la Y latina, y le agregamos la E es el final. Mary. The same example with study. The study ends in the letter D and in the letter Y. Termina en una consonante seguido de la Y. Vamos a cambiar entonces la Y por una Y latina, y tenemos studies, and carry, carry ends in the letter R and in the letter Y. Vamos a cambiar igual, la Y por una Y latina y la agregamos a X. But what happens if the verb ends in a vowel plus the letter Y? ¿Qué pasa si mi verbo termina en Y, pero en vez de una consonante antes de la Y tengo una vocal? Entonces, we just add the letter S at the end of the verb. Si este es el caso de que yo tengo un verbo que termina en Y, pero antes de la Y aparece una vocal en vez de una consonante, entonces vamos a dejar el verbo igual y aplicamos lo primero que vimos de que a la mayoría de los verbos le agregamos S. Como por ejemplo, play. Play ends in the vowel A and the letter Y. So we just have to add the letter S. Solamente le vamos a agregar la letra S. Play. Enjoy. Pasa lo mismo. Termina en vocal más Y. Solamente le agregamos la S. Enjoy. And say. 
N in a vowel, the well, vowel A, plus the letter Y. Termina en la vocal A más la Y, solamente le vamos a agregar la S. Space, ¿ok? This is only with the third person in the simple present. 